27. Sözün Zeyli Sahabeler Hakkındadır Mevlana Camii'nin dediği gibi derim Ya Resulallah Çibaşet çun segi eshabı kef Dâhili cennet şevem der zümreyi eshabı tu O revet der cennet men der cehennem key revaz O segi eshabı kef men segi eshabı tu Bismihi Subhaneh ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdih Bismillahirrahmanirrahim Muhammedur Resulullah Vellezine ma'ahu eşidda'u alel küffari ruhama'u beynehum ila ahire aye Sual ediyorsunuz Bazı rivayetlerde vardır ki Bid'aların revacı hengamında Ehli iman ve takvadan bir kısım süleha Sahabe derecesinde veya daha ziyade eftal olabilir Diye rivayetler vardır Bu rivayetler sahih midir? Sahih ise hakikatları nedir? El cevap Enbiyadan sonra nevi beşerin en eftali sahabe olduğu Ehli sünnet ve cemaatın icmağı bir hücceti katıadır ki O rivayetlerin sahih kısmı fazileti cüz'iyi hakkındadır Çünkü cüz'i fazilette ve hususi bir kemalde mercuh racihe tereccüh edebilir. Yoksa sure-i fethin ahirinde sitayişkârâne tavsifat-ı rabbâniyeye mazhar ve Tevrat ve İncil ve Kur'an'ın medhü senasına mazhar olan sahabelere fazilet-i külliye noktayı nazarında yetişilemez. Şu hakikatın pek çok esbab ve hikmetlerinden şimdilik üç sebebi tazammun eden üç hikmeti beyan edeceğiz. Birinci hikmet Sohbet-i Nebeviye öyle bir iksirdir ki, bir dakikada ona mazhar bir zat, senelerle seyri süluke mukabil, hakikatın envarına mazhar olur. Çünkü sohbette insiba ve inikas vardır. Malumdur ki, inikas ve tebaiyetle, o nuru azam-ı nübüvvetle beraber, en azim bir mertebeye çıkabilir. Nasıl ki, bir sultanın hizmetkarı, ve onun tebaiyeti ile öyle bir mevkiye çıkar ki bir şah çıkamaz. İşte şu sırdandır ki en büyük veliler sahabe derecesine çıkamıyorlar. Hatta Celaleddin Suyuti gibi uyanık iken çok defa sohbet-i nebeviyeye mazhar olan veliler Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam ile yaka zaten görüşseler ve şu alemde sohbetine müşerref olsalar yine sahabeye yetişemiyorlar. Çünkü sahabelerin sohbeti Nübüvvet-i Ahmediye aleyhissalatu vesselam nuru ile yani nebi olarak onunla sohbet ediyorlar. Evliyalar ise vefat-ı nebeviden sonra Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamı görmeleri velayet-i Ahmediye aleyhissalatu vesselam nuru ile sohbettir. Demek Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın onların nazarlarına temessül ve tezahür etmesi velayet-i Ahmediye aleyhissalatu vesselam cihetindedir. Nübüvvet itibariyle değil Madem öyledir, nübüvvet derecesi, velayet derecesinden ne kadar yüksek ise, o iki sohbet de o derece tefavüt etmek lazım gelir. Sohbet-i Nebeviye ne derece bir iksiri nurani olduğu bununla anlaşılır ki, bir bedevi adam, kızını sağ olarak defnedecek derecede bir kasaveti vahşiyanede bulunduğu halde, gelip bir saat sohbet-i Nebeviye'ye müşerref olur, daha karıncaya ayağını basamaz derecede, bir şefkat-i rahimaneyi kesbederdi. Hem cahil, vahşi bir adam, bir gün sohbet-i nebeviyeye mazhar olur, sonra Çin ve Hint gibi memleketlere giderdi. O mütemeddin kavimlere, muallimi hakaik ve rehber-i kemalat olurdu. İkinci sebep, 27. sözdeki iştihat bahsinde beyan ve ispat edildiği gibi, sahabeler, ekseriyeti mutlaka itibariyle, kemalat-ı insaniyenin en âlâ derecesindedirler. Çünkü o zamanda o inkılâb-ı azîm-i İslamî'de hayır ve hak bütün güzelliğiyle, şer ve batıl bütün çirkinliğiyle görülmüş ve maddeten hissedilmiş. Şer ve hayır ortasında öyle bir ayrılık ve kiz ve sıdk mabeyninde öyle bir mesafe açılmıştı ki, küfür ve iman kadar, belki cehennem ve cennet kadar beyinleri uzaklaştı. Kiz ve şer ve batılın dellalı ve numunesi olan Müseylime-i Kezzap ve maskaraca kelimeleri olduğundan fıtraten hissiyat-ı ulviye sahibi 
ve mali ahlaka meftun ve izzet ve mübahata meyyal olan sahabeler elbette ihtiyarlarıyla kiz ve şerri ellerini uzatıp müseylime derekesine düşmemişler. Sıdk ve hayır ve hakkın dellalı ve numunesi olan Habibullah'ın aleyhissalatü vesselam alayı illiyine kemalatındaki makamına bakarak bütün kuvvet ve himmetleriyle o tarafa koşmak mukteza seciyeleridir. Mesela nasıl ki zaman oluyor medeniyeti beşeriye çarşısında ve hayatı içtimai insaniye dükkanında bazı şeylerin verdiği müthiş neticeleri ve çirkin eserleri zehri katil gibi herkes onu satın almak değil bütün kuvvetiyle ondan nefret edip kaçar ve bazı şeylerin ve manevi metaların verdikleri güzel neticeler ve kıymetler eserler bir tiryak nafi ve bir pırlanta gibi herkesin nazar rağbetini kendine celbeder. Herkes elinden geldiği kadar onları satın almaya çalışır. Öyle de asr-ı saadette hayatı içtimai insaniyenin çarşısında kiz ve şer ve küfür gibi maddeler, şekaveti ebediye gibi neticeleri ve müselime-i kezzap gibi süfli maskaraları tevlit ettiğinden secaya-i aliye ve hubbu maaliye meftun olan sahabelerin zehri katilden kaçar gibi ondan kaçmaları ve nefret etmeleri bedihidir ve saadeti ebediye gibi netice veren ve Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam gibi nurani meyveler gösteren sıdk ve hakka ve imana en nafi bir tiryak, en kıymetler bir elmas gibi o fıtratları safiye ve seciyeleri samiye olan sahabeler bütün kuvvetleriyle ve hissiyat ve letaifleriyle onlara müşteri ve müştak olması zaruridir. Halbuki o zamandan sonra git gide ve gele gele sıdk ve kiz ortasındaki mesafe azala azala omuz omuza geldi. Bir dükkanda ikisi beraber satılmaya başladığı gibi ahlak-ı içtimaiye bozuldu. Propagandayı siyaset yalana fazla revaç verdi. Yalanın müthiş çirkinliği gizlenip doğruluğun parlak güzelliği görünmemeye başladığı zamanda kimin haddi var ki sahabenin adalet ve sıdk ve ulviyet ve hakkaniyet hususundaki kuvvetlerine, metanetlerine, takvalarına yetişebilsin veya derecelerinden geçsin. Geçen meseleyi bir derece tenvir edecek, başıma gelmiş bir halimi beyan ediyorum. Şöyle ki, Bir zaman kalbime geldi, niçin muhyiddin Arabi gibi harika zatlar, sahabelere yetişemiyorlar? Sonra namaz içinde, Sübhane Rabbiyel A'la derken, şu kelimenin manası inkişaf etti. Tam manası ile değil, fakat bir parça hakikati göründü. Kalben dedim, keşke bir tek namaza bu kelime gibi muvaffak olsaydım, bir sene ibadetten daha iyiydi. Namazdan sonra anladım ki, o hatıra ve o hal, sahabelerin ibadetteki derecelerine yetişilmediğine bir irşattır. Evet, Kur'an-ı Hakim'in envariyle hasıl olan o inkılab-ı azim-i içtimaide, ezdat birbirinden çıkıp ayrılırken, Şerler bütün tevabiiyle, zulümatıyla ve teferruatıyla ve hayır ve kemalat bütün envariyle ve netayiciyle karşı karşıya gelip bir vaziyette ve müheyyiç bir zamanda her zikir ve tesbih bütün manasının tabakatını turfanda ve taravetli ve taze ve genç bir surette ifade ettiği gibi o inkılab-ı azimin tarrakası altında olan insanların bütün hissiyatını letaif-i maneviyesini uyandırmış, hatta vehim ve hayal ve sır gibi duygular hüşyar ve müteyakkız bir surette o zikir, o tesbihlerdeki müteaddit manaları kendi zevklerine göre alır, emer. İşte şu hikmete binaen bütün hissiyatları uyanık ve letaifleri hüşyar olan sahabeler, envar imaniye ve tesbihiyeyi cami olan kelimat-ı mübarekeyi dedikleri vakit, kelimenin bütün manası ile söyler ve bütün letaifi ile hisse alırlardı. Halbuki o infilak ve inkılaptan sonra gitgide letaif uykuya ve havas o hakaik noktasında gaflete düşüp o kelimat-ı mübareke meyveler gibi gitgide ülfet perdesiyle letafetini ve taravetini kaybeder. Adeta sathilik havasıyla kuruyor gibi az bir yaşlık kalıyor ki kuvvetli tefekkürî bir ameliyatla ancak evvelki hali iade edilebilir. İşte bundandır ki, 40 dakikada bir sahabenin kazandığı fazilete ve makama, 40 günde hatta 40 senede başkası ancak yetişebilir. Üçüncü sebep, 
12. ve 24. ve 25. sözlerde ispat edildiği gibi, nübüvvetin velayete nispeti, güneşin aynı zatiyle, aynelerde görülen güneşin misali gibidir. İşte daire-i nübüvvet, daire-i velayetten ne kadar yüksek ise, daire-i nübüvvetin hademeleri ve o güneşin yıldızları olan sahabeler dahi, daire-i velayetteki sulehaya o derece tefevvuku olmak lazım geliyor. Hatta velayet-i kübra olan veraset-i nübüvvet ve sıddıkiyet ki, sahabelerin velayetidir. Bir veli kazansa, yine saf ve evvel olan sahabelerin makamına yetişmez. Şu üçüncü sebebin müteaddit vücuhundan üç vecini beyan ederiz. Birinci veci, içtihatta yani istinbat ahkamda, yani Cenab-ı Hakk'ın marziyatını kelamından anlamakta, sahabelere yetişilmez. Çünkü o zamandaki o büyük inkılabı ilahi, marziyat-ı Rabbaniye'yi ve ahkam-ı ilahiyeyi anlamak üzere dönerdi. Bütün ezhan, istimbat-ı ahkama müteveccih idi. Bütün kalpler, Rabbimizin bizden istediği nedir diye merak ederdi. Ahvali zaman, bu hali işman ve ihsas edecek bir tarzda ceryan ediyordu. Muhaverat, bu manaları tazammun ederek vuku buluyordu. İşte bunun için her şey ve her hal ve muhavereler ve sohbetler ve hikayeler, bütün o manaları bir derece ders verecek bir tarzda ceryan ettiğinden, sahabenin istidadını tekmil ve fikirlerini tenvir ettiğinden, içtihat ve istimbatta istidadı, kibrit derecesinde nurlanmaya hazır olduğundan, bir günde veya bir ayda kazandığı mertebe-i istimbat ve içtihadı, o sahabenin derece-i zekavetinde ve istidadında olan bir adam, şu zamanda on senede, belki yüz senede kazanmayacaktır. Çünkü, şimdi saadet-i ebediyeye bedel, saadet-i dünyeviye medarı nazardır. Beşerin nazarı dikkati, başka maksatlara müteveccihtir. Tevekkülsüzlük içinde derdi maişet, ruha sersemlik ve felsefeyi tabiiye ve maddiye akla körlük verdiğinden, beşerin muhit içtimaisi, o şahsın zihnine ve istidadına, içtihat hususunda kuvvet vermediği gibi, teşettüt veriyor, dağıtıyor. 27. sözün içtihat bahsinde, Süfyan İbni Uyeyne ile, onun zekaveti derecesinde birinin muvazenesinde ispat etmişiz ki, Süfyan'ın 10 senede kazandığını, öteki 100 senede kazanamıyor. İkinci vecih, sahabelerin kurbiyeti ilahiye noktasındaki makamlarına, velayet ayağıyla yetişilmez. Çünkü, Cenab-ı Hak bize akreptir ve her şeyden daha ziyade yakındır. Biz ise ondan nihayetsiz uzağız. Onun kurbiyetini kazanmak iki suretle olur. Birisi akrebiyetin inkişafı iledir ki, nübüvvetteki kurbiyet ona bakar ve nübüvvet veraseti ve sohbeti cihetiyle sahabeler o sırra mazhardırlar. İkinci suret, budiyetimiz noktasında kat ımeratip edip bir derece kurbiyete müşerref olmaktır ki, Ekser seyri sülükü velayet ona göre ve seyri enfüsi ve seyri afaki bu suretle cereyan ediyor. İşte birinci suret sırf vehbidir, kesbi değil, incizaptır, cezbi rahmanidir ve mahbubiyettir. Yol kısadır fakat çok metin ve çok yüksektir ve çok halistir ve gölgesizdir. Diğeri kesbidir, uzundur, gölgelidir. Acayip harikaları çok ise de kıymetçe, kurbiyetçe evvelkisine yetişemez. Mesela, nasıl ki dünkü güne bugün yetişmek için iki yol var. Birincisi, zamanın cereyanına tabi olmayarak, bir kuvvet-i kutsiye ile, tevka zaman çıkıp, dünü bugün gibi hazır görmektir. İkincisi, bir sene kat-ı mesafe edip, dönüp dolaşıp, düne gelmektir. Fakat yine dünü elde tutamıyor, onu bırakıp gidiyor. Öyle de, Zahirden hakikata geçmek iki suretledir. Biri doğrudan doğruya hakikatın incizabına kapılıp, tarikat berzahına girmeden hakikatı aynı zahir içinde bulmaktır. İkincisi, çok meratipten seyri sülük suretiyle geçmektir. Ehli velayet, çendan fenai nefse muvaffak olurlar, nefsi emmareyi öldürürler, yine sahabeye yetişemiyorlar. Çünkü sahabelerin nefisleri tezkiye ve tathir edildiğinden, Nefsin mahiyetindeki cihazat-ı kesireyle, ubudiyetin envağına 
ve şükür ve hamdin aksamına daha ziyade mazhardırlar. Fenai nefisten sonra ubudiyeti evliya besatet peyda eder. Üçüncü veci. Fazileti amal ve sevabı efal ve fazileti uhrebiye cihetinde sahabelere yetişilmez. Çünkü nasıl bir asker bazı şerait dahilinde mühim ve mahuf bir mevkide bir saat nöbette bir sene ibadet kadar bir fazilet kazanabilir ve bir dakikada bir kurşunu yemekle en ekal kırk günde ancak kazanılacak velayet derecesi gibi bir makama çıkıyor. Öyle de sahabelerin tesisi İslamiyet'te ve neşri ahkamı Kur'aniye'de hizmetleri ve İslamiyet için bütün dünyaya ilanı harp etmeleri o kadar yüksektir ki bir dakikasına başkaları bir senede yetişemez. Hatta denilebilir ki bütün dakikaları o hizmet-i kutsiyede o şehit olan neferin dakikası gibidir. Bütün saatleri müthiş bir makamda bir saat nöbet tutan fedakar bir neferin nöbeti gibidir ki amel az, ücreti çok, kıymeti yüksektir. Evet sahabeler madem İslamiyet'in tesisinde ve envar-ı Kur'aniye'nin neşrinde saffı evvel teşkil ediyorlar. Es-sebebu kel fa'il sırrınca bütün ümmetin hasenatından onlara hisse çıkar. Ümmetin Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi demesiyle sahabelerin bütün ümmetin hasenatından hissedarlıklarını gösteriyor. Hem nasıl ki bir ağacın kökündeki küçük bir meziyet ağacın dallarında büyük bir suret alır büyük bir daldan daha büyüktür. Hem nasıl ki mebdede küçük bir irtifa gittikçe bir yekün teşkil eder. Hem nasıl ki noktayı merkeziye yakın bir iğne ucu kadar bir ziyadelik daire-i muhitada bazen bir metre kadar ziyadeye mukabil geliyor. Aynen şu dört misal gibi sahabeler İslamiyetin şecere-i nuraniyesinin köklerinden esaslarından oldukları hem binay-i İslamiyetin hutut-u nuraniyesinin mebdeinde hem cemaat-i İslamiyenin imamlarından ve adetlerinin evvellerinde hem şems-i nübüvvet ve siracı hakikatın merkezine yakın olduklarından az amelleri çoktur, küçük hizmetleri büyüktür, onlara yetişmek için hakiki sahabe olmak lazım geliyor. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin lezî kâle ashabî ken nücûmi bi eyyihim iktedeytum ihtedeytum ve hayrul kurûni karni ve ala âlihi ve sahbihi ve sellim سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم